പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ടെക്നോ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ടെക്നിക്സ് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറേ കാലം പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുതുതായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രഭാഗമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അധ്യാപകനായ സുഹൃത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ഇത് പലരുടെ പേരിലും ഐ ഐ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഐ സറിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നുമില്ല ഈ മെസ്സേജ് അഞ്ച് പേർക്ക് പത്ത് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ടാണ് ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ്റെ പേര് ഞാനതോടെ മാറ്റി കളയുന്നു അധ്യാപകൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫേക്കാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ എന്നെ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആകും അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ നമ്പറും തന്നു അത് കണ്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഫേക്കാൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഫേക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഇപ്പോഴും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ആ നമ്പറിലേക്ക് ഞാനെന്ന് വിളിച്ചു ഫേക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിളിച്ചിട്ട് ആളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ റിങ്ങി നിന്നിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് എനിക്ക് ഏതോ കുട്ടികൾ പണി തന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരു അധ്യാപകനാണ് ഈ അധ്യാപകന്റെ പേരിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെസ്സേജ് നോക്കുക അത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഞാനിത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരാൾ തന്നെ പല തവണയായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ഫേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയാളുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒരെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എത്രയോ മുമ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങിയ ആൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം വേണം വാട്സപ്പ് കമ്പനി ഒരു ഷെയറിന് ഒരു രൂപ തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരെണ്ണം ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പയ്യൻ്റെയും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഓടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതുപോലെ അതിന് അതേ ഗ്രൂ ആ തന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് അയച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ സാധനമാണ് വേറെ ഒരു പിന്നെ പെൺകുട്ടി അതും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം വേണം നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇനി നോക്കാം ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് എട്ട് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വാട്സപ്പ് ഒരാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കേണ്ട സാധനമൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലബ്ബ് കൂടെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യവും എഴുതാം നമുക്കിതൊരു പൊതു ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി ക്യാമ്പ് തന്നെ നടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം വേറെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ആ കത്തുവ സംഭവത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിച്ച് അതിക്രൂരമായിട്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം കരഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ സംസാരമാണ് പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു
അത് നേരത്തെ കൊൽക്കത്തയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമിൻ്റെ മകൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങാണ് പക്ഷെ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങാണ് ജനാദ നിസ്കാരമാണെന്നുണ്ട് വീഡിയോ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ പകുതി കാണുന്നു കണ്ട ഉടനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ ഞാൻ എന്തിനിത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ വേറെ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അത് ആ സീസണിൽ തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ശവകൂടീരം അല്ലെങ്കിൽ ഖബർ എവിടെയാണ് അത് കുഴിച്ചു അത് കുഴിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ബോഡി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫേക്ക് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയില്ലേ പത്രമാധ്യമങ്ങളില്ലേ ടി വി ചാനലുകളിൽ ഇതൊന്നും വരാത്ത വാട്സപ്പിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് അത് അയക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും തരാൻ പറ്റുമോ അത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ടൈം ലൈൻ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പോസ്റ്റിംഗ് നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രശ്നമല്ല വയസ്സ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ജെൻഡർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ചെറിയ കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധ്യാപകർ ഡോക്ടർമാർ വക്കീലന്മാർ അതല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ കൂലിപ്പണിക്കാർ കച്ചവടക്കാർ ആരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടനെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ അതിസാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകാണ് അത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഈ ഒരു ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായ പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹർത്താൽ വ്യാജ ഹർത്താൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയും അത് മനോഹരമായ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഹർത്താൽ ആചരിക്കണം അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യത്തെ മരവിച്ചരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈ റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അയാൾ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കിട്ടാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അതാണ് ഈ ഹർത്താലിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇത് എഴുതി കൊടുത്ത ഉടനെ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡായി ഒരു ഹർത്താൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നിർമ്മാതാവ് ആരാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ലിറ്ററസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമായ എന്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണോ ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് മാത്രമായിക്കോണമെന്നില്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു 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 ട്രോള് ആർക്കും പിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ട്രോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചിരി കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാം നമുക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു
നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ സ്പോർ പഠിക്കും ആ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ 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 അവിടെ പോവാണ് ഇത് ആര് എന്ത് എന്നില്ല ഈ ഒരൊറ്റ ലിങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കാരണം ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൽ ചാടി വീഴുക എന്നുള്ളൊരു മലയാളികളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ചതിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മിനിമം ലിറ്ററസി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാളുകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 സൈക്കിക് എറുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം മറ്റു പലതിനേക്കാളും ഇതിന് അഡിക്റ്റായി മാറുകയും ഇതിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഉത്ഭുതരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത്ര ഉത്ഭുതത കാണുന്നില്ല അതുപോലെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ വിഷവിത്തുകൾ പാകുന്നതിന് ഒരു വലിയ സ്വാധീനം വാട്സപ്പിനും ഫേസ്ബുക്കിനെ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജാതി മതം അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഒന്നും നോക്കാറില്ല പക്ഷെ വാട്സപ്പ് വഴി പ്രചരിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം സന്ദേശങ്ങളും അന്യനെ വെറുക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് അത് ജാതി നോക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹം നോക്കി സമുദായം നോക്കി നാട് നോക്കിയൊക്കെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതിന് കാരണവും എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഒരു ലൈക്ക് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തരം വീഡിയോകളും ഞാൻ ടെക്നോട്രിക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടിപ്സ് എന്ന് കൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഞാൻ ടെക്നോളജി പരമായ ട്രിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെയും ബൈ ബൈ